हेलो एवरीवन टुडे इन बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास इलेवेंथ इन चैप्टर बिजनेस सर्विसेज आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंश्योरेंस सर्विसेज इन दिस टॉपिक आई विल डिस्कस अबाउट द फायर इंश्योरेंस लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फायर इंश्योरेंस अंडर द इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन वट इज फायर इंश्योरेंस first the meaning of fire insurance a fire insurance is a contract under which the insurer in return for a consideration premium agree to indemnify the insured for financial loss which the latter may suffer due to destruction of or damage to property or goods caused by fire during a specified period insurance may fire insurance वह इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि इंश्योरर प्रीमियम जो कि एक सर्टेन फीस होती है उसके बदले इंश्योर्ड को कंपनसेट करने की बात करता है अगर उसको लॉस उसकी प्रॉपर्टी का अगर फायर की वजह से होता है मतलब यहाँ पर है कि लॉस जो होना चाहिए चाहे गुड्स हो या प्रॉपर्टी है इसका डिस्ट्रक्शन या डैमेज जो भी है ये सभी कुछ फायर की वजह से होना चाहिए अगर फायर की वजह से इस तरह का कोई भी नुकसान होता है तो यहाँ पर इंश्योरर इंडेमनीफाई करेगा कंपनसेट करेगा टू द इंश्योर्ड वन मोर मीनिंग फायर इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्री टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ इंश्योर्ड ड्यू टू फायर फायर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में होता है इस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरर एग्री होता है इंश्योर्ड के लॉस को बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करने की बात करता है अगर वह लॉस ड्यू टू फायर होता है और यह एक सर्टिन पीरियड में होना चाहिए मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है उस दौरान अगर उसको ड्यू टू फायर अगर लॉस होगा डैमेज होगा तो फिर इंश्योरर उसको कंपनसेट करेगा इंडेमनीफाई करेगा और इसके बदले इंश्योर को एक सर्टिन फीस पे करनी होती है जिसको प्रीमियम कहते हैं काइंड ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेसिफिक पॉलिसी एंड डबल इंश्योरेंस ये दो तरह की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है स्पेसिफिक पॉलिसी अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरर एग्री टू मेक गुड द लॉस और डैमेज बाय फायर टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अप टू द अमाउंट ऑफ सम स्पेसिफाइड अगेंस्ट द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन द पॉलिसी स्पेसिफिक पॉलिसी के अंतर्गत इंश्योरर जो होगा अगर जो डैमेज प्रॉपर्टी है या लॉस है या गुड्स है उस प्रॉपर्टी का जो भी नुकसान होता है उसको जो भी स्पेसिफाइड सम है मीन्स जितने अमाउंट का इंश्योरेंस कराया गया है वहाँ तक का डैमेज अगर होता है ड्यू टू फायर तो इंश्योरर यहाँ पर इंश्योर्ड को कंपनसेट करेगा डबल इंश्योरेंस इज दैट इंश्योरेंस व्हेन मोर देन वन पॉलिसी इज टेकन टू कवर द सेम रिस्क इट इज नोन एज डबल इंश्योरेंस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डबल इंश्योरेंस हम उस इंश्योरेंस को कहते हैं जब कि एक से ज़्यादा पॉलिसी ली जाती है सेम सब्जेक्ट मैटर को सेम प्रॉपर्टी को सेम गुड्स को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर जब एक से ज़्यादा मोर देन वन पॉलिसी ली जाती है तो उसे हम डबल इंश्योरेंस कहते हैं ए पर्सन कैन टेक मोर देन वन फायर पॉलिसी फॉर द सेम प्रॉपर्टी बट ही कैन नॉट रिकवर मोर दैन द लॉस अमाउंट लेकिन उसको जो कंपनसेशन uh, दिया जाएगा वो लॉस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाई होगा इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस मीन्स जो एक्चुअल लॉस होगा वहीं तक इसको पेमेंट किया जाएगा तो जितनी भी पॉलिसी उसने लिया उन सभी पॉलिसी के रेशियो में एक्चुअल लॉस को कैलकुलेट किया जाएगा और फिर पॉलिसी अमाउंट के रेशियो के तहत जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करके सभी इंश्योरेंस कंपनी जो है उस इंश्योर्ड को कंपनसेट करेंगी और यहाँ पे जो प्रिंसिपल लागू हुआ दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्योंकि आपको बताया गया था कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी इज़ ऑल्सो अप्लीकेबल इन दिस केस क्योंकि हम जो लॉस हुआ उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट ए प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट तो ये दो तरह की इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होंगी नेक्स्ट इज री इंश्योरेंस री इंश्योरेंस में क्या होता है कि अंडर दिस पॉलिसी 
insurer enters into another contract of insurance with another insurer for the whole or a part of risk covered by first insur insur insurer sometime the amount of risk covered is too high and after entering into contract the first insurer enter into another contract with another insurer called reinsurer for covering the risk of same property part partly or wholly yahan par ye partly bhi ho sakta hai ya wholly ho sakta hai such contract is called reinsurance it is a kind of sub insurance yahan par aap samajhne ki koshish karenge ki reinsurance mein jaise suppose kariye a insurer hai aur isne ek property ko jo hai insured kiya और सपोज करिए उस की जो वैल्यू है वो टेन लाख रुपीज़ है इंश्योरेंस करने के बाद ई कंपनी को ये लगता है कि अगर एक्चुअल लॉस हुआ तो टेन लाख को वो कंपनसेट नहीं कर पाएंगे तो उस केस में अब ए इंश्योरर जो पहला इंश्योरर है वो बी इंश्योरर से इसी प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस कराता है कुछ पार्ट या पूरे अमाउंट का तो अगर सपोज करें यहाँ सेवन लाख रुपीज़ का बी कंपनी से ए ने उसी प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस कराया तो इस केस को हम बोलते हैं री इंश्योरेंस क्योंकि यहाँ पर री इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो इंश्योरर है वह सेम प्रॉपर्टी को दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस कराता है इंश्योर्ड कराता है यहाँ पर इंश्योर्ड का कोई रोल नहीं है इंश्योर्ड पहली कंपनी से इंश्योरेंस कराता है और उसके बाद वह फिर इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है लेकिन यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है पहली इंश्योरेंस कंपनी वह दूसरे एक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ सेम प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस कराती है रीज़न है इसका कि पहली इंश्योरेंस कंपनी को ये लगता है कि अगर लॉस होगा तो वह पूरा अमाउंट कंपनसेट नहीं कर पाएंगे इसलिए वह दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के साथ सेम प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस कराते हैं तो इस केस को हम बोलते हैं री इंश्योरेंस डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस में डिफरेंस आप यहाँ देखिए फर्स्ट द इंश्योर्ड इंश्योर्स द सेम रिस्क विद मोर देन वन इंश्योरर जो इंश्योर्ड है मीन्स जिसका वो प्रॉपर्टी है सब्जेक्ट मैटर जो है उसको इंश्योर्ड जो है वह एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराता है तो उसको हम डबल इंश्योरेंस कहते हैं जबकि द इंश्योरर इंश्योर्स हिज रिस्क इन फुल आर इन पार्ट इन पार्ट विद री इंश्योरर जबकि री इंश्योरेंस में जो इंश्योरर होता है वह किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के साथ सेम प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर को पार्टली या फुली इंश्योरेंस कराता है तो उसको हम बोलते हैं री इंश्योरेंस सेकेंड इज द इंश्योर्ड कैन क्लेम द कंपनसेशन फ्रॉम ऑल इंश्योरर बट अप टू द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस यहाँ पर इंश्योर्ड जो है वह सभी इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्लेम करेगा अगर लॉस हुआ तो लेकिन उसको जो लॉस का कंपनसेशन मिलेगा वह उतना ही मिलेगा जो उसको एक्चुअल लॉस हुआ है री इंश्योरेंस की बात करें तो द इंश्योर्ड कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम री इंश्योरर यहाँ पर इंश्योर्ड री इंश्योरर से कंप्लेन कंपनसेशन uh, पाने के लिए नहीं कर सकता वहाँ पर उससे कम क्लेम uh, का दावा नहीं कर सकता कंपनसेशन पाने के लिए क्योंकि यहाँ पर इंश्योर्ड के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है बल्कि फर्स्ट इंश्योरर के थ्रू यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये दोनों में डिफरेंस है टाइप ऑफ फायर पॉलिसी ऑर्डिनरी पॉलिसी स्पेसिफिक पॉलिसी और कंप्रिहेंसिव पॉलिसी जैसा हमने बताया कि ऑर्डिनरी पॉलिसी में जो पॉलिसी अमाउंट है इक्वल टू रियल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और गुड्स इंश्योर्ड होगा और स्पेसिफिक पॉलिसी में अंडर इंश्योरेंस मीन्स द पॉलिसी अमाउंट लेस देन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इस तरीके से होगा कंप्रिहेंसिव पॉलिसी में इट कवर ऑल द रिस्क लाइक फायर थेफ्ट बलगरी थर्ड पार्टी रिस्क इस तरीके की जब हम डिफरेंट अदर ऑप्शन को लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कंप्रिहेंसिव पॉलिसी अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंश्योरेंस दैट इज मरीन इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्री टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मरीन लॉस स्टॉम कॉलिजन कैप्चर सीजर सिंकिंग ऑफ सिप ऑफ इंश्योर्ड इन ल्यू ऑफ सर्टेन फीस कॉल्ड प्रीमियम मरीन इंश्योरेंस को हम समुद्री बीमा भी कहते हैं जैसा कि आप जानते हो कि एक कंट्री का जो ट्रेड होता है वह दूसरी कंट्री के साथ होता है तो यहाँ पर जब हम मटेरियल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा जो ये गुड्स है ये सिप के थ्रू समुद्री रास्ते से होकर के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में 
पहुंचाया जाता है तो इस रास्ते में बहुत सारे रिस्क हैं जिसमें स्टॉर्म है कोलिजन है कैप्चर है सीजर है सिंकिंग ऑफ सीप है इस तरह की रिस्क भरा पड़ा है इस रास्ते में तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कराया जाता है ताकि हम अगर इस तरह के कोई लॉस हो तो उससे अपने आप को बचा सकें अपने आप को प्रोटेक्शन पा सकें तो इसके लिए यहाँ पर मरीन इंश्योरेंस लाया गया यह एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योर और इंश्योर्ड के बीच में जिसमें इंश्योर एग्री होता है मरीन लॉस को बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करता है और उसके बदले यहाँ पर इंश्योर्ड से वह एक सर्टेन फीस लेता है जिसको कि हम प्रीमियम कहते हैं मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस बाय मरीन पेरिल्स और कोलिजन ऑफ सीप अटैक्ट बाय एनिमीज फायर कैप्चर बाय पेरेट्स एंड एक्शंस ऑफ द कैप्टन्स एंड क्रू ऑफ द सीप दिस पेरिल्स कॉज डैमेज डिस्ट्रक्शन और डिसअपियरेंस ऑफ द सीप एंड कार्गो एंड नॉन पेमेंट ऑफ फ्रेट सो मरीन इंश्योरेंस इंश्योर्स सिप हल कार्गो एंड फ्रेट तो यहाँ पर जो है मरीन इंश्योरेंस में जैसा आपने बताया कि समुद्री रास्ते में बहुत सारे रिस्क होते हैं और इन सभी रिस्क से बचाने के लिए जो है ये पॉलिसी ली जाती है ताकि जो समुद्री रास्ते में जो भी रिस्क है उससे कंपनसेशन पाया जा सके उससे प्रोटेक्शन पाया जा सके काइंड ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी पहली जो इंश्योरेंस पॉलिसी इसमें बेसिकली ली जाती है कार्गो कार्गो का मतलब होता है यहाँ पर गुड्स का जो भी गुड्स आप समुद्री रास्ते से भेज रहे हैं सिप पर रख करके उस कार्गो का इंश्योरेंस कराया जाता है बाय द सेलर ओनली कार्गो और गुड्स इंश्योर्ड यहाँ पर गुड्स का इंश्योरेंस कराया जाता है दूसरा होता है हल इंश्योरेंस इसमें जो है पूरे सिप का इंश्योरेंस कराया जाता है बेसिकली ये जो इंश्योरेंस होता है ये शिपिंग कंपनी के द्वारा कराया जाता है क्योंकि वही सिप का ओनर है और उसका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो अपने सिप में है तो वह यहाँ पर सिप का इंश्योरेंस कराते हैं और फ्रेट इंश्योरेंस में भी यहाँ पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ फ्रेट की बात होती है तो इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर फ्रेट इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है अंडर मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इसको डिटेल में देखें कार्गो इंश्योरेंस द कार्गो वाइल बींग ट्रांसपोर्टेड बाई सिप इज सब्जेक्ट टू मेनी रिस्क जब हम मटेरियल uh, को सिप के थ्रू भेजते हैं तो यहाँ पर ये मटेरियल Uh, को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में रास्ते में बहुत सारे रिस्क uh, होते हैं दिस मे बी एट पोर्ट रिस्क ऑफ थेप्ट चोरी का भी डर है लॉस्ट गुड्स गुड्स खो जाना और ऑन वॉयज ड्यू टू सी पेरिल्स और समुद्री रास्ते में जो समुद्री जोखिम है रिस्क है उसकी वजह से भी नुकसान हो जाते हैं जैसे कहा कि uh, समुद्री तूफान आया और उसमें गुड्स डैमेज हो गया तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं दस एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी इशूड टू कवर अगेंस्ट सच रिस्क टू कार्गो आर गुड्स और इसके लिए जो है यहाँ पर कार्गो इंश्योरेंस दिया जाता है जिसके थ्रू हम गुड्स को अगेंस्ट सी पेरिल से प्रोटेक्शन पाते हैं नेक्स्ट आता है सिप और हल इंश्योरेंस अंडर दिस द होल सिप इज इंश्योर्ड इसमें पूरे सिप को इंश्योरेंस कराया जाता है इंक्लूडिंग ऑल मशीनरी इंजन टूल्स ऑफ सिप ए सिप इज एक्सपोज टू मेनी डेंजर्स इन सी The insurance policy is for indemnifying the insured for losses caused by damage to the ship. अब यहाँ पर जैसे ही आप सिप देख पा रहे हैं अगर इस सिप को कोई डैमेज होता है तो यहाँ पर जो सिपिंग कंपनी ने अगर सिप इंश्योरेंस या हल इंश्योरेंस करा रखा है तो उनको इस कंडीशन में जो इंश्योर है उस उसकी तरफ से कंपनसेशन दिया जाएगा फॉर द एक्चुअल लॉस और पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस तो बेसिकली हल इंश्योरेंस सिपिंग कंपनी के द्वारा कराया जाता है क्योंकि वही ओनर ऑफ द सिप होते हैं और उनका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है वो अपने सिप में होता है नेक्स्ट इज फ्रेट इंश्योरेंस इफ द कार्गो डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन ड्यू टू डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट द सिपिंग कंपनी इज नॉट पेड फ्रेट चार्जेस फ्रेट इंश्योरेंस इज फॉर रिम्बर्सिंग द लॉस ऑफ फ्रेट टू सिपिंग कंपनी दैट इज द इंश्योर इंश्योर यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि फ्रेट इंश्योरेंस बेसिकली 
जो है अगर कार्गो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा ड्यू टू एनी रीज़न जो सी पेरिल्स है जो रिस्क है उसकी वजह से अगर नहीं पहुंच पाता है तो फिर शिपिंग कंपनी को यहां पर अपने फ्रेट का नुकसान हो सकता है तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन पाने के लिए फ्रेट इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है ताकि अगर हमें फ्रेट का नुकसान होने के चांसेज होंगे तो उस केस में जो इंश्योर है वह फ्रेट का कंपनसेशन क्लेम करेगा और उसको फ्रेट मिलेगा यहाँ पे थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो कीप वाचिंग लाइक एंड शेयर